ఈరోజు మనం తెలుసుకునేది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆత్మవిశ్వాసం గురించి అసలు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏమిటి తన మీద తన సామర్థ్యం మీద నమ్మకం అనుకున్నది ఏదైనా సాధించగలను ఏదైనా చేయగలను అన్న నమ్మకం మన జీవితంలో ప్రతి స్టెప్లోనూ మనకి ఆత్మవిశ్వాసం అవసరం తన మీద తనకు నమ్మకం ఉంటే తన సామర్థ్యాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మితే అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయగలడు విజయాన్ని సాధించగలడు అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేసిన వారు అతి సామాన్య స్థితి నుంచి అత్యంత గొప్ప స్థితికి వెళ్ళిన వారు గత చరిత్రలోనే కాదు ఈ రోజుల్లో కూడా మనం చాలామందిని చూస్తున్నాం మనం కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం చరిత్రలో అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన వాళ్ళు చాణిక్యుడు చాణిక్యుడు ఒక సామాన్యమైన టీచర్ అయిన ఒక మహా సామ్రాజ్యమైన నంద సామ్రాజ్యాన్ని కూల్చివేసి మౌర్య వంశాన్ని చంద్రగుప్త మౌర్యులతో స్థాపింపజేశాడు ఇక లేటెస్ట్గా మనం చూసుకుంటే అబ్దుల్ కలాం మనందరూ చూసిన గొప్ప వ్యక్తి సామాన్యమైన జాలరి కుటుంబంలో పుట్టి మన దేశానికే రత్నంగా భారత రత్నంగా మారాడు అత్యంత గొప్ప స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తి జీవితంలో ఆయన జీవితంలో మనం చాలా చూస్తా చూసాం అనేక ఎత్తు పల్లాలు అనేక కష్టాలు నష్టాలు అన్నీ అన్నిటిని తనకు అనుకూలంగా మార్చుకొని గొప్ప స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తి అందరికీ రోల్ మోడల్గా ఎల్లకాలం నిలిచే వ్యక్తి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు మరి వారు అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేసినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేము మనం కూడా ఆ స్థితికి వెళ్ళగలము అనుకున్నది సాధించగలం దానికి మొదట చేయవలసింది మన బలాలని బలహీనతలు తెలుసుకోవాలి స్కిల్స్ అంటే నైపుణ్యాలని పెంచుకోవాలి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని మనం మూడు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే తక్కువ ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉండటం ఆప్టిమల్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సరైన ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉండటం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అతి ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉండటం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం వివరంగా చూద్దాం లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అతి తక్కువ ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉండటం ఈ లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఒక కంఫర్టబుల్ జోన్లో ఉంటూ ఏ పని నేను చేయలేను చేసిన సక్సెస్ అవ్వదు అవుతుందో లేదో అని భయపడుతూ తన గురించి ఇతరులు చులకనగా మాట్లాడతారేమో తక్కువ చేసి చూస్తారేమో అని భయపడుతూ ఇతరుల గురించే ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ సాధించగల శక్తి ఉన్న సామర్థ్యం ఉన్న సరైన ప్రయత్నం చేయరు చేసినా అది విజయవంతం అవ్వదు అందుకని వారు సామాన్యమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అనేక అవకాశాలు వచ్చినా వదులుకుంటూ సరైన గుర్తింపు లేకుండా బతికేస్తుంటారు మరి సరైన ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నవాళ్ళు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆప్టిమల్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనుకున్నది ఏదైనా ఎంత కష్టమైనా సాధించగలరు సాధించి చూపించగలరు ఏదైనా సరే చేయగలరు తనకు తాను నిరూపించుకోగలరు ఆకాశమే హద్దుగా రియలిస్టిక్గా ఉంటూ వాస్తవిక ధోరణితో ప్రాక్టికల్గా చేసి సాధించి చూపిస్తూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా రోల్ మోడల్గా ఉంటారు ఇప్పుడు మనము ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే అతి ఆత్మవిశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళని గురించి తెలుసుకుందాం వీరు ప్రతి విషయంలోనూ ఇగోయిస్టిక్గా అంటే అహంభావం కలిగి స్టబ్బాండ్ అంటే మొండి పట్టుకలు కలిగి ఉంటారు వీరిని సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉన్నవారిగా అనుకుంటూ ఉంటారు వీరు వారి యొక్క ధోరణితో అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు మరి ఇక మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అతి తక్కువ ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే కనుక దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ మనల్ని మనం అంగీకరించాలి మనం ఎలా ఉన్నా సరే అలాగే అంగీకరించాలి సపోజ్ మనం ఎత్తు తక్కువ ఉన్న లావుగా ఉన్న సన్నగా ఉన్న ఎలా ఉన్నా సరే మనల్ని మనం ఫస్ట్ అంగీకరించాలి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి మన మీద మనకి నమ్మకం కలిగి ఉండాలి దాని ఏమంటాం సెల్ఫ్ బిలీఫ్ స్వీయ నమ్మకం అది పెంచుకోవాలి దీనికి మనం ఒక కొటేషన్ చెప్పుకోవచ్చు దాని ఏంటంటే నెవర్ గేవ్ అప్ మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది థామస్ అల్వా ఎడిసన్ గురించి థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ తర్వాత బల్పుని కనిపెట్టాడు ఆయన ఒకటే చెప్పాడు నేను కనిపెట్టిన అన్ని అవి ఫెయిల్యూర్స్ కాదు ఆ విధానాల ద్వారా మనం బల్పుని కనిపెట్టలేము అని చెప్పాడు 
కానీ ఆయన ఎఫర్ట్స్ బలుపును కనిపెట్టిందాకా చేశాడు సక్సెస్ అయ్యాడు దానివల్ల అతను సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా మారాడు నెక్స్ట్ మనల్ని మనము గౌరవించుకోవాలి అంటే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ పెంచుకోవాలి మనము మన బలాలని బలహీనతలని విశ్లేషణ చేసి బలాలను పెంపొందించుకోవాలి బలహీనతలని అధిగమించాలి మారటానికి విజయాన్ని సాధించడానికి మనస వాచ గట్టిగా ప్రయత్నం చేయాలి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి చిన్న చిన్న టాస్కులు పెట్టుకొని విజయం సాధించి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి అంటే ఏం జరిగినా మన మంచికి అని ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉండాలి సాధించే క్రమంలో తప్పులు జరిగితే వాటిని సరి చేసుకుంటూ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా చివరిగా నేను ఒక టెక్నిక్ చెప్తాను ట్రై చేయండి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నవారిలాగా నటించండి దానివల్ల అందరూ మిమ్మల్ని సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నవారు అనుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని నిజం చేయడానికి ప్రయత్నించండి తప్పదు కనుక అప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు విజయాన్ని సాధిస్తారు ఖచ్చితంగా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని సాధిస్తారు లాస్ట్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ట్రై 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 అంటిల్ గెట్ సక్సెస్